아이 티패드 스냅드래곤 888이 들어간 115달러 태블릿이라고 해서 샀는데 볼 때마다 화나네 아이 허접한 태블릿을 115달러나 주고 사다니 아 그나저나 태블릿이 하나 필요하긴 한데 아, 이게 뭐야 내가 이런거 본 적이 없는데 그나저나 태블릿이 하나 필요하긴 한데 LTE가 되는 태블릿 요즘에는 또 저가형 태블릿이 대세네 야 그래 뭐 이렇게 다 되고도 105달러인데 야 78달러 뭐 이렇게 저렴한 게 많은데 어 이게 그 요즘에 유명하다는 그거구나 125달러 8기가 램 256롬 해상도도 1920에 1200 헬리오 G99 안드로이드 13 LTE 이게 125달러? 이것도 사기 아닌가 이거 이 8.4인치 FHD 플러스 디스플레이 이거 하나만 살려고 해도 거의 6, 70달러는 하는데 이거 CPU 뭐 5, 5 60달러도 충분히 넘을 테고 유명 메이커들은 LTE 하나만 추가해도 20만원씩 더 올려봤고 메모리도 256으로 올라가면 20만원씩 올라가는데 야 근데 이게 125달러? 아 이거 사기 아닌가? 아니면 이게 맞는 거고 다른 메이저 제조사들이 사기치는 건가? 아 헷갈려 안녕하세요 닥터케입니다 저가형 태블릿에 한 획을 그은 알도큐브사의 아이플레이 피프티 미니의 후속작 아이플레이 피프티 미니 프로가 새롭게 출시가 되었습니다 뭐 전작은 정말 그야말로 가성비 끝판왕이었죠 지금 구하려면 은 거의 9만원 이하로 구할 수가 있는데 그런 가격 때문에 성능이 많이 떨어져서 아주 간단한 것들 외에는 많이 불편한 그런 태블릿이었습니다만 이번에는 요즘 장안의 화제인 헬리오 G99을 내장하고 출시가 되었습니다 알고 계신 분들은 알고 계실 테지만 이 스펙에 이 가격이 과연 어떻게 가능한지 남는 게 정말 있는지 어떻게 이 가격에 이걸 만드는지 궁금한 그런 태블릿입니다 자 그럼 한번 열어서 태블릿 확인해 보도록 하겠습니다 자 태블릿 기본 보호필름 이렇게 알도큐브라고 써있는 보호필름이 붙여 있습니다 자 일단 보호필름을 떼고 자 구성품 보시면 뭐 설명서 아주 간단하게 여러 언어로 쓰여져 있습니다 네오 빠른 설명 한국어도 지원이 됩니다 네 한국어 이렇게 터치펜이 들어 있습니다 뭐 정전식 터치도 있고 네 이렇게 고무로 된 이런 터치 방식은 조금 더 정확하긴 한데 이런 펜을 제공한다 그 정도의 의미를 두는 것이 좋겠습니다 이걸로 뭐 그림 그리기는 뭐 어렵죠 네 그리고 충전기 5V 2A 태블릿 충전기 치고는 조금 용량이 낮은 그런 충전기가 들어 있습니다 자 그리고 오, 이렇게 뭐 여러가지 제공이 됩니다 Type-C USB 3.0 어댑터도 들어 있고 아 그리고 아네 이어폰 정확한 언급은 하지 않겠습니다 통화도 되고 이야 자 그리고 여기는 네, 충전용 타입 C 케이블이 들어 있습니다 자 그러면 태블릿 외형 한번 살펴보도록 하겠습니다 뒷면 보시면 이렇게 네 알도 큐브 QC 패스 이 태블릿 알리익스프레스에서 120달러 대에 구매할 수 있고 당연히 이 가격대이기 때문에 스피커는 모노 입니다 마감은 그래도 이 가격대의 태블릿이라면 당연히 싸구려 플라스틱이 쓰였을 텐데 이렇게 메탈 하우징으로 되어 있고 정말 이 외형만 보더라도 가성비의 끝판왕인 것을 알 수가 있습니다 네, 이 가격대 이 정도 외장 퀄리티를 보여주고 있습니다 그리고 특이하게도 이어폰 잭이 이렇게 상단 끝쪽에 있습니다 자 그리고 더 놀라운 것은 이렇게 LTE 통신을 지원을 합니다 자 이렇게 외형까지 살펴보았고 자 그리고 켜서 성능 그리고 뭐 어느 정도까지 되는지 한번 알아보도록 하겠습니다 8.4인치 IPS 디스플레이입니다 이 기기의 장점을 딱한 가지만 꼽아라 그렇다면 저는 이 디스플레이를 최고의 장점으로 꼽고 싶습니다 자뭐 시야각은 그렇게 좋진 않은데 어차피 뭐 화면이 그렇게 크지 않기 때문에 정면에서 주로 보게 되는데 
뭐 그렇기 때문에 이렇게 시야각은 중요치가 않습니다 하지만 정면에서 봤을 때 지금 이 블랙 화면에서도 느껴지듯이 색감이 정말 또렷합니다 그래서 이 기기를 영상 감상용으로 사용하고자 하는 분들 영상 감상용이라면 10인치 이상이 좋겠지만 너무 큰건 싫다 그런 분들에게 딱인 태블릿이 아닌가 싶습니다 이렇게 뭐제 손이 큰 편은 아니지만 손에 딱 들어오죠 네, 뭐 사용하기 상당히 편리합니다 설정으로 들어가서 현재 저는 하단에 버튼을 생략을 했습니다 뭐 설정에서 접근성에 들어가면 저는 동작 탐색으로 했는데 뭐 3버튼 탐색으로 하셔도 됩니다 이렇게 3버튼 탐색이 나오는데 보시다시피 태블릿 자체가 작기 때문에 동작 탐색으로 하는 것이 화면 보는데 조금 더 유리할 것으로 생각이 됩니다 네 그리고 뭐 gps 가 있기 때문에 뭐 후에 알아보겠지만 내비게이션으로도 사용할 수가 있고 자 가상 메모리 8기가 까지 지원이 됩니다 가상 메모리는 켜놓고 하는게 좋겠습니다 자 한번 하드웨어 사양 보시겠습니다 자 올더큐브 아이플레이 50 미니 프로 ap 는 헬리오 g 99 입니다 최근에 제가 리뷰한 제품의 거의 절반 이상이 지금 헬리오 G99 인 것 같은데 저가형 기기에 뭐 그야말로 떠오르는 샛별과 같은 그런 AP가 되겠습니다 옥타코어 2개의 2.2기가 6개의 2기가 헤르츠 그리고 말리 G57 MC2가 GPU로 사용이 되었습니다 자 그리고 안드로이드 13 디스플레이 1920에 1200입니다 1080p가 아니고 1200p라서 16대 10입니다 16대 10이라서 뭐 영상 보는 데는 조금 불리하겠죠 근데 이 8.4인치 디스플레이가 16대 9라면 은 너무 길어져서 또 이런 파지감 이라든가 그런 것 때문에 16대 10의 디스플레이 비율이 사용이 되었습니다 네, 덴시티 360 xhdpi 메모리는 기본이 8gb 입니다 거기에 가상 메모리를 8gb 까지 더 사용을 할 수가 있고 내장 메모리 256GB 뭐 이정도 메모리면 충분할 것으로 생각이 됩니다 네. 자이 가격이라도 뭐 있을 건다 있죠 후면 카메라 1300만 화소 4280에 3120 해상도 그리고 전면 카메라 500만 화소에 전면 카메라가 준비되어 있습니다 사진을 이걸로 찍어서 뭘 하겠다 이런 건 아니고 그냥 있다 그 정도로 생각하시면 되겠고 배터리는 5000mAh 뭐 충분하죠 8.4인치에서 이 정도 배터리만 충분하다고 생각이 됩니다 뭐 설정에 들어가서 보면 배터리 지금 뭐 현재 제가 리뷰를 위해서 며칠 정도 사용을 해 봤는데 이 비율로 사용되면 이틀 이상 사용이 된다고 이렇게 되어 있습니다 자 이렇게 제가 하는데 진동이 오는데 진동 모터는 그렇게 강력하지가 않습니다 뭐 그냥 있다 정도 자 그리고 중요한 센서 조도 센서, 근접 센서, 지자기 센서, 자이로 센서, 기압 센서 뭐다 없습니다 오로지 이거 하나 있습니다 지자기 센서가 없어서 내비게이션 사용 시에 뺑글뺑글 돌지 않을까 이런 생각을 아마 하실 건데 제가 나중에 내비게이션 살펴보겠지만 물론 뭐 조도 센서가 없어서 야간에 내비게이션 사용할 때 화면 밝기를 낮추고 사용을 해야 되겠죠 그리고 터널 같이 갑자기 어두워질 때 이럴 때좀 눈부심이 있을 수 있습니다 자. 와이파이 5 블루투스 5가 이렇게 내장이 되어 있습니다 자 이렇게 사양 간단히 살펴봤고 자뭐 매번 하는 거지만 헬리오 G99 벤치마크 시행해 보도록 하겠습니다 제가 예전에 리뷰했던 다른 헬리오 G99 기기와 비슷한 스코어가 나왔습니다 싱글코어 713점 멀티코어 1878점 이 점수는 비교를 하자면 스냅드래곤 750G 보다 CPU 성능은 5에서 10% 정도 낮고 GPU 성능은 15에서 20% 정도 낮은 것으로 그렇게 되어 있습니다 뭐그 정도 성능이라고 보시면 되겠습니다 정말 작고 가볍고 그리고 화질도 좋은 이 기기를 영상 감상용으로 아마 사용하실 분들이 많을 텐데 자, 화질도 좋지만 들고 영상을 볼때 어떨지 무게 한번 측정해 보도록 하겠습니다 네 312g 아주 가벼운 편도 아니고 한 손으로 뭐 하기에는 계속 보기에는 좀 무리가 있겠지만 두 손으로 사용하는 데 있어서는 뭐 크게 무겁다고 느껴지지 않는 그 정도의 무게입니다 자 그러면 넷플릭스 재생 사양 
아, 와이드 바인 L3. 네, 좀 아쉽죠. L3. 네, 그리고 16대 10이기 때문에 아무래도 위아래 공간이 많이 남습니다. 넷플릭스는 화질이 좀 아쉽습니다. 자, 그럼 유튜브 화질은 최대 1440p까지 지원이 됩니다. 네, 음량은 모노 스피커임에도 불구하고 상당히 큰데 아, 음질은 조금 기대 많이 못 미칩니다 스피커 성능은 기대를 하면 안되겠습니다 뭐 화질은 근데 보시면 정말 좋죠 네, 색감도 좋고 특히 블랙 색상을 정말 잘 표현하고 있습니다 이 IPS 디스플레이 화질은 좋습니다 스피커가 그리고 또 단점이 이렇게 많이 보통 파질을 할 텐데 네 손으로 스피커를 가리게 됩니다 그렇다고 뭐 반대로 네, 반대로 하면 또 이렇게 놓으면 또 눌릴 수도 있기 때문에 카메라가 이쪽에 있어서 카메라가 또 손에 닿습니다 네, 요건 조금 안 좋은 점이 되겠습니다 가격에 비해서 화질은 정말 좋습니다 정말 최고의 장점이라고 할수 있겠습니다 화질 이렇게 조금 스크롤 할 때는 약간씩 뭐 렉이 있죠 그렇게 성능이 아주 좋진 않기 때문에 그래도 뭐 보는데 뭐 불편함은 없습니다 디즈니 플러스는 넷플릭스는 와이드바인 L3로 나와서 약간 화질이 뿌연 느낌이 있었는데 디즈니 플러스는 어떨지 네, 한번 보시겠습니다 네, 디즈니 플러스의 경우에는 화질 네, FHD로 잘 나오는 것 같습니다 아주 선명하죠 보시면 네, 넷플릭스와 비교했을 때뭐 정상적으로 플레이 잘 되고 있습니다 이 아이플레이 50 미니 프로의 디스플레이 그리고 음질에 대해서 살펴보았습니다 자 그리고 한 가지 또 문제가 대두된 것이 있는데 네, 멀티 터치 문제가 또 대두가 되었습니다 자이 문제가 발견이 되어서 기기 하자가 아니냐 뭐 이런 말이 있었습니다 스리핑거 스크롤 다운 캡처 기능 때문에 이런 문제가 발생한 것입니다 자 여기 보시면 네. 스리핑거 스크린샷 기능 자, 이 스리핑거 스크린샷 기능을 꺼주고 멀티 터치를 해보면 네, 10점 터치 정확하게 되는 것을 볼수 있습니다 스리핑거 캡처 기능 이렇게 뭐 사용하실 분은 없을 것 같은데 꺼놓고 사용하시는 게 아무래도 좋을 것 같습니다 뭐 여러 가지 알아봤고 이제 게이밍 성능 한번 보시도록 하겠습니다 고사양 게임은 안 들어갈지라도 중간 정도 사양의 안드로이드 게임은 잘 돌아갑니다 그래서 화질 즐기는 거는 뭐 좋을 것 같고 자 그러면 원신 한번 해보도록 하겠습니다 자 색감 정말 좋은데 이 낮은 해상도가 아쉽죠 그래픽은 뭐 지금 낮음으로 놓았는데 기, 매우 낮음이 기본입니다 쾌적하게 하려면 매우 낮음으로 놔야 되고 중간으로 놓으면 부하가 심하게 걸립니다 네, 뭐, 자, 중간. 네, 끊김이 심하죠, 중간은. 네, 중간은 좀 어렵고. 낮음으로 해야 쾌적하게 플레이가 가능해집니다. 자, 이제 에뮬레이션 게임 한번 보시겠습니다. 에뮬레이션 게임이니까 당연히 태블릿용 게임패드에 거치해서 해보도록 하겠습니다. 자, 뭐 PSP 같은 경우에는 뭐 자, 뭐 60프레임 고정은 안 되지만 58에서 60프레임 왔다 갔다 하고 있습니다. PSP 두 배인데 세 배까지 하면 조금 끊김이 있습니다. 두배 정도로. 놓고 하시면 원활하게 플레이가 가능합니다 네 
뭐 PSP 게임들은 무난하게 즐기실 수가 있습니다. 자, PS2 게임. 적들이 많아지니까 프레임이 40프레임 초반대로 떨어집니다. 뭐. 가도보어가 이 정도 돌아가는 것을 볼때 다른 2D 게임이라든가 뭐 RPG 게임 이런 것들을 하기에는 충분한 성능으로 보시면 되겠습니다. 네, 버추어 파이터 3는 잘 돌아가죠. 이 정도면. 드림캐스트 게임들은 뭐 해볼 필요도 없이 잘 돌아갑니다. 네, 젤다의 전설 생각보다 잘 돌아갑니다. 이상하네요. 다른 헬리오치 99 태블릿에서 이렇게 30프레임 풀프레임으로는 안 나왔던 것 같은데 네, 아무튼 뭐 정말 잘 돌아가네요. 28, 9프레임에서 이렇게 유지되고 있습니다. 네, 이 정도면 뭐 바하 머신으로 써도 될 만큼 잘 돌아갑니다. 네, 게임 큐브 게임들은 그래도 어느 정도 원활하게 구동이 가능했는데 닌텐도 위는 조금 무리죠. 네, 게임 큐브 게임들 중에 사양이 아주 많이 필요한 게임들을 제외하고는 뭐 대부분 다 원활하게 돌아가는 그 정도 성능이라고 보시면 되겠습니다. 뭐이 가격에 이 정도 에뮬레이션 성능이면 정말 훌륭한 거죠. 자, 게이밍 성능까지 알아봤고 이제 유심 사용에 대해서 한번 보겠습니다. 자, 현재 제가 마이크로 SD도 넣어놨는데 정식 사양에서는 512GB까지 지원이 된다고 나와 있습니다. 제가 1TB SD 카드가 없어서 테스트를 못 해봤지만 요즘에 대부분 다 1TB까지는 지원이 되는데 네, 512만 지원되는 게 조금 아쉽네요. 뭐 사실 512면 충분하죠. 내장 용량도 이효력으로 충분하기 때문에 자, SKT LTE 유심입니다 일단 비행기 모드 한번 껐다 켜 보겠습니다 자 바로 SK텔레콤 잡혔습니다 VOLTE도 이렇게 적용이 되고 자, 와이파이를 끄고 웹서핑 한번 보시면 네, 웹서핑 뭐 하기 정말 좋죠 이 정도면 자 1080p 플레이도 무난하게 LTE로 할 수가 있습니다 전화도 됩니다 네, 전화 기능도 이렇게 잘 되고, 뭐, 스피커폰으로 바로 연결이 되죠. 네, 뭐, 통화 녹음은 없습니다. 자, 이렇게 전화 기능까지 되는 태블릿이 이 가격. 자, 그리고 LTE가 지원되기 때문에 사이즈, 딱 내비게이션 사이즈죠. 요즘에 나온 내비게이션들. 자, 그럼 내비게이션으로 사용할 때 어떨지 한번 보시겠습니다. 네, 센서가 뭐, 다 없죠. 가속도 센서 외에는 없는데. 뭐 이거 하나로 내비게이션이 잘 될지 뭐 GPS는 일단 되기 때문에 화면이 빙글빙글 도는 것만 없으면 되죠 내비게이션 한번 보시겠습니다 아리아 이렇게 된 이상 청와대로 간다 몇 번째 장소로 갈까요? 1번 청와대까지 티맵 추천 경로로 안내를 시작합니다 
지자기 센서가 없어서 이렇게 화면이 뱅글뱅글 돌지 않을까 싶었는데 가속도 센서가 있어서 그래도 이렇게 내비 사용은 별다른 문제는 없습니다 네, 문제는 조도 센서가 없기 때문에 흐린 날 밝은 날 그리고 야간 터널 이런 데서 화면 밝기가 조절이 안 된다는 것이죠 그래서 뭐 밝은 날에는 이렇게 제일 밝게 놓고 해야 되고 지금같이 흐린 날은 뭐이 정도로 놓고 네 현재 스마트폰에 안드로이드 오토로 연결되어 있는데 뭐 스마트폰과 비교해 봐도 GPS 정확도는 괜찮습니다 속도 거의 비슷하게 나오고 있고 네, 음량도 지금 최대로 해 놓은 음량인데 이 정도면 내비게이션 사용하는 데 있어서 충분한 음량입니다 내비게이션으로 사용하기에 딱 좋은 사이즈이지만 사실 안드로이드이기 때문에 안드로이드 오토가 지원이 됩니다 네 안드로이드 오토 자 이렇게 안드로이드 오토로도 사용을 할 수가 있습니다 아무래도 안드로이드 오토에 연결해서 사용하는 것이 더 좋긴 하겠죠 티맵 같은 거 연결해 놓고 화면 밝기 줄인 다음에 사용을 하면은 야간이라던가 터널 이런 데 지날 때 화면 밝기가 또 자동으로 조절되기 때문에 그런 점은 또 충분히 장점이 될수 있겠습니다 자 이렇게 올더큐브 아이플랫 피프티 미니 프로에 대해서 살펴봤습니다 이전 제품이 정말 가성비의 끝판왕이었는데 뭐 제대로 할수 있는 게 별로 없어서 아쉬웠던 점이 있었지만 이번에는 헬리오 G99이라는 중급 AP를 집어넣음으로써 여러 게임도 할수 있고 뭐 물론 요즘에 나오는 태블릿 정도의 성능을 보이진 못하지만 그래도 이 가격대에 이런 것들을 할수 있다는 거 그게 정말 큰 장점이 아닌가 싶습니다 내비게이션도 되고 전화도 되고 네. 물론 넷플릭 가좀 아쉽죠 이 정말 가벼운 사이즈로 가지고 다니다가 영상을 보기에 정말 좋은 태블릿이고 디스플레이 퀄리티도 좋은데 넷플릭스가 와이드바인 L3라는 거몇 가지 단점이 있지만 그 단점을 다 상세하고도 남는 이 가성비 그리고 좋은 품질의 디스플레이 그리고 다용도로 활용할 수 있는 장점이 돋보이는 월더큐브사의 아이플레이 50 미니 프로였습니다 아리아 가성비 태블릿 좀 소개시켜 줄래? 아리아 구독과 좋아요 부탁드립니다. 제가 할수 없어요.